。行啦，媳妇儿。Breakfast time。你看我都给你准备了什么？什么呀，这是？面包、cheese、煎蛋，还有咖啡。你不是说咖啡对奶不好吗？偶尔喝那么一小杯也无妨。而且媳妇儿今儿甭管你有任何要求。只要你能提得出来，老公我都一一满足你。我还是先喝咖啡吧。这些我也吃不了，我还没刷牙呢，你拿上来干嘛呀？还有这个。这天下免了袁小凡平日大不敬之罪，令袁小凡扫清身边的一切烦恼，平息女皇多日积压的郁火。务必使女皇今天过得舒舒坦坦、快快活活。青子，媳妇儿，你说说呗，你今儿想干嘛？我要上厕所。哎呦，上厕所这点小事还要您亲自去吗？来，直接就在这儿了。能不平吗？啊，每天跟过家家似的。媳妇儿，今儿不谈国事家事，今儿只谈风月。行行行行，让开让开。我陪你一同前往。哎呦，你背着我包干嘛呀？我说怎么找不着了吗？哎，媳妇儿。伺候媳妇儿穿鞋是我的荣幸，会穿吗你？来，左脚。哎呀，你的性感的小脚，真美。行了行了行了，女王陛下，祝你瘦身成功，注意点啊。知道了。注意刀口，等你回来哟。吃个饭呗。哪是打包的牛排啊？真不是打包的，这是我去进口超市买的那个进口牛肉，我亲手做的。我这刚运动完你就让我吃东西，这让我真长胖是吧？别老是说我吃肉不长肉。那个媳妇儿是这样，今天对于咱咱们俩来说是一个特殊的日子，孩子一百天了，你也算正式的出月子了。就是怀孕生孩子这事儿，翻篇了。干嘛呀？算命啊？我这段时间我也是时不时的闹闹小情绪，但是他这个问题，他不光是就是生活中遇到这些事儿，他还有生理上的，你知道吗？不是，你怀孕，人家说怀孕十月怀胎，两百八十多天，孩子。百天，这就一百天，三百八十多天，那就一年多呀！一年多，你想想，那很多事儿他做不了，他他当然他他他就他就有情绪了，他没有疏导，没有疏通，不是？搁谁他他发火还不正常吗？没意思啊你！哎呀，你今天真美，你喝大了吧你？又有蜡烛，又有红酒，还有牛排。我想请你跳肉
。女王陛下，你愿意赏光跟我跳支舞吗？快点儿。不会，我也不会跳，咱俩先跳。因为把孩子吵醒了。别人。哎呀，别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！别闹！是吗？嗯，就怕你不够多。早，厨房电器组的结算表，数目好像有点问题，你们回去仔细检查一下。中午之前给我交上来，听见没有？没有，没有，没有。等等，回来了。大家好。来，大家欢迎刘店回来上班。看到大家还真的是非常亲切。刘店，讲两句吧。休了好几个月产假了，今天正式恢复工作，有点脱节，希望大家以后能够多多帮助我。没有太多想说的，还是那句话，努力工作，争取把我们的业绩搞到最好。各忙各的去吧。你休假期间的统计数据和报表我都整理出来了，您看一下吧。辛苦了。嗨，这是我应该做的。那我先出去了。哎，等等，把这草拿去。哦，这谁放这儿的呀？噔噔噔噔噔。急不急啊！马上就到了啊！一会儿看见妈妈手印。我也想有个宝宝。这小孩长得真可爱，跟超级奶爸一样。妈妈，你为什么要上班呀、啊？我不能想喝就喝你的奶奶。你休假的这段时间里，我把商场做了一下调整。你看，这边都变成净水器设备了。啊，好，对了，我把那边的小家电挪到了三楼，为了以后给儿童电器区腾地方。挺好的。再往前看看，不难。嗯，你这个衣服弄脏了。你说这女人呢，生完孩子就是不一样。你看刘若兰现在，哎，老的正好有五岁，真是，早上我差点没认出来她。哎那。闺女，快看快看，这就是你老爸曾经战斗过的地方。嗯，咱们故地重游一次。哎，一会儿就见到妈妈了啊，宝贝，不着急啊，不要着急。同志们辛苦了。哟，哎，哎呦。这不小凡吗？哎呀，小凡，我是他的呀！你看这孩子，哎呀，这孩子真漂亮！哎，小凡呢？你看那长眼睛毛，对，漂亮了，这对吸取了你俩的必须的。你干啥来了？我找他妈给孩子挤奶啊！呀，你会挤奶吗？这是我专业，你们谁要再生孩子，什么产后恢复都找我啊！
。谁啊？河南。我买了件衣服，要不然你换上试试。千贵呀、啊，你怎么来了？我怎么就不能来？你不是辞职了吗？还在这儿干嘛呀？我辞职了，我媳妇还在这儿员工呢。而且根据《中华人民共和国劳动法》规定，哺乳期间的妇女每天有两次，每次三十分钟的哺乳时间，这就是我在这儿的原因。哟，行啊，没少百度吧你？必须的，来我看看。哎呦，这衣服，这材质。这款式，怎么样？不错呀、啊，啊，这给我闺女做两双尿布正合适，还我，笑纳了啊！哎，不要看，不要你看啊！别别别！唐新贵对你有点关心备至啊啊！我这一不留神，不会把我的活也给抢了吧？谁都跟你思想那么龌龊呀、啊？还有啊，以后来喂奶、挤奶什么的，别到处散去，又不是什么光荣的事儿。嫌丢人，我还嫌丢人。挤奶有什么丢人啊？挤奶是多伟大的一个工程，我们是为了一个生命的成长。再说了，我们就是你保姆嘛、啊。我说我的，你丢什么人？恶心什么呀？我这不不浪费吗？那只擦一下不完了吗？爸爸怎么那么恶心？哎，你衣服脱了，把这个给你垫上。别老丢三落四的，你现在是孩子他妈了，不是小姑娘了。嗯，您带了衣服了啊，还有这个，把这拖鞋换上。一站站一天呢，累了。行了行了，那你回去吧。走。嗯。干嘛？二十挤奶费。再伸展，对对对，这个手尽量去够啊，脚背笔直，脚背绷直，对，慢慢慢慢的，对，很好，身体要用你的胸去够你的腿，慢慢的往前趴，对，很好很好，脚背很绷，先把身体扭着，先把身体扭着，哎，对对对，很好很好，还有那个后边的那个压压后旁腿吧，后腿，尽大努力往后伸直，对，很好很好，一二三四五六七八九十。找谁、啊啊？我找严林。严林，妈，你怎么来了？哎，我找你说个事儿。妈，我们隐婚这个事儿，行了，玲玲，我都理解。付费这个事儿呢，我现在就可以给你答复。No， 当然了，如果你特别着急的话，我个人可以先借给你。那就不用了，谢谢李总。哎，亚林，林哥，啊。
，杨林。老李提前给你预知了，以后有什么事儿，提前跟我说，明天放你一天假，有什么事去办吧。谢谢宁哥。哎呀，老宁，别怪我没提醒你。游戏规则，咱还是得遵守。哎，小房哥，哎，这是你们家孩子呀？对，我闺女。哎，看看，长得真漂亮。哎，房哥，哎，你家孩子呀？对，我闺女，太可爱了啊！走了啊，拜拜，拜拜拜拜。哎呦，宝贝，真给你爸整脸了。哎。小房哥，哎，小飞，哎呀，小美都长这么大了，啊、来来来,来，让哥哥看看，哦，越长越像爸爸了，长得真清秀，那是基因。小房哥，你你最近是不是瘦了呀？瘦了，减肥呢，不说瘦才是王道。你是不是带孩子累了呀？最近嫂子忙着工作，你一个人带小女生特辛苦。哎，要不这样吧。只要我一休息，我就过去帮你。反正我也特喜欢小孩啊，我们可以陪小女去逛逛动物园。最近还新上了一个儿童电影，我们可以带她去看。哎，我我还有事儿，我先走了。哎哎，那你给我打电话，我随时都有时间。刘小飞，哎，我的报表呢？哎，刘电，刚才你不是忙着喂奶吗？我这就给你拿去，快点。姑娘，你妈吃醋了。你爸多大的魅力啊！啊，回家了。行，不用拿那么多，你别累着这是混录的小样，杨林晚上回来别忘了给他听啊，放这儿了。知道了，搁哪儿了？化妆品、衣服都别忘了啊，走了。哎，你是不是忘了什么事儿啊？还有什么事儿啊？我工钱呢。哎，在衣服里，递给我
宝贝呀、啊，我马上到家了啊，宝贝，哎呦，有点热，是不是啊，宝贝？哎，刘姐，哎，想你爸爸，哎，大家叫叔叔，叔叔好。这孩子真懂事儿，<笑>几岁了？四岁了。四岁了。哎，你这干嘛去了？啊，我去孩子他妈单位去给他挤奶去了。哦，也<笑>现在养孩子的方法可真多呀，过去哪知道把母乳冻起来存放啊？<笑>这算什么呀？看我们邻居大象，他刚出满月就睡整觉了，他一晚上都不带喂奶的，一晚上都不用喂奶，嗯，那晚上不饿呀、啊？饿了他能睡着觉吗？哎呦，没那事儿。你看现在大象都四岁了，啊，那身体好着呢。别的我不知道，我就听大象他爸说，大象好。天，慢点吃，慢点吃，没人跟你抢。确定你成了？嗯。你同事笑话你了吧？笑话什么呀？你说说，你这么往一抱，全场都震惊了，羡慕死我了。哎呦，人家笑话你还当着你面儿啊？行了，以后啊。还少去那个电城溜达溜达，省得让楠楠看见又心烦。他现在天天忙工作，根本没时间看我。呵，你这吃软饭，你还吃的心安理得呀？我怎么就吃软饭了？现在是留着楠赚钱给我打工呢，他得付我钱。妈，谁说非得男主外女主内啊？历史上女主外男主内也是推动过历史进步的。你想想。母系氏族社会的时候，那不都是女人出去打猎，男人在家洗衣服做饭，由此才发明了钻木取火。咱们现在才吃上熟的肉，要不然还吃那个带血的肉，还当畜生活着呢。哎呀，行，真真是是。我跟你讲，妈，是金子在哪儿都能发光，跟谁主外谁主内没关系。行行行，好好好。我也不给你科普历史，我自己也得上课去。上课？你你上哪儿上课去？我媳妇儿付我钱，那我也得对工作认真一点啊。我那工作也是含金量的。孩子少抱啊，让他多趴一会儿，人脑型睡了。不是不是，你再吃点饭，你喝点汤，你怎么就……嗨，这孩子，到了到了。哎，想你了，爸爸，这就是大象家。哎，好，谢谢啊。哎，大象，哎，你这是干什么呀？大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大象家，大小女的爸爸，哎呦呦呦，你好你好你好你好，来来，快请快请快往里请，来来宝三往里往里快快，哎呦快来快来快来，刘电，刘电，嗯，吴总来了，不是明天吗？我把那财务报表整理了一下，大家看一下开会吧。不好意思。进来。有事吗？没什么事儿，来，喝杯酸奶，稳定一下情绪。谢谢。刚才让大家看笑话了。生完孩子上三年，这句话真的是有道理的。带孩子嘛，本来就挺不容易的，晚上睡不着觉，肯定有点神经衰弱什么的。刚才就是个意外，你千万别往心上啊，文楠。其实我挺理解你现在的心情的。当妈妈的都不愿意离开孩子，但又不能舍弃手上的工作。
，所以我知道，你想用充实的工作来填补离开孩子的失落。看一下这个，这是我从吴总那儿好不容易争取过来的。我觉得这个项目吧，你做比我做更合适。工作上有什么问题，直接跟我说，我给你打下手。只要我能做到的，一定在所不辞。我先看一下能不能做，我现在智商实在是不太高。肯定能做。谢谢啊。事儿，你怎么也不跟我说一声啊？反正现在我也能赚钱了，那些债咱俩一起慢慢还呗。你别自个儿硬扛着啊！省着点花啊！这钱，你先给妈寄过去，剩下那些咱俩慢慢想办法还呗。啊，还有，三舅那块儿，你就别去了。债是我们家欠的，还钱是我的事儿。我卖菜呢，说我过去打没出息，不好意思，连累你了啊。你这钱我不要。十万呢？哎，那我是不是得感恩戴德给您磕一个呀？我知道你们明星在那赚钱也挺不容易的，这钱我真不能要。再说，我嫌这钱啊有味儿。不贵的，你干嘛呀？什么钱有味儿啊？你说什么呢？啊？你是不是因为我给你钱伤你自尊了？这家是咱们俩的呀。那有困难肯定是咱俩一起来承担呀、啊！我这么做不应该呀、啊！我很确定这儿是我过去达唯一的一个家，但是我不确定现在是不是杨林唯一的家。哎，你有事你跟我说清楚，你别这样，你别这样。过去达，我做这些都是经过你同意的。是，是。
大象的爸爸说，要给你独立的空间，才能让你练习睡大觉。你睡大觉，才能身体长得好，长得快。不是爸爸不管你啊、哦，宝贝，爸爸从 iPad 里看着你呢啊。当然了，你也算帮爸爸一个忙，让爸爸和妈妈有共处一室的机会啊，宝贝，好好睡啊，爸爸看着你呢。傻子了，你这！让哥没在家吧？我老婆也没在家。我告诉你件事，我老婆出轨了。我你太缺心眼了，你老婆出轨，你笑成这样。我跟你讲，你就天天说嘛，说你老婆出轨，说你老婆给你戴绿帽子，早晚有一天他会出轨，他会戴绿帽子的。那你今天借我告诉你，他怎么说的呢？啊，老婆，老婆，老婆，老婆，你爱我吗？哎呀，老公，你爱我吗？我爱你，老婆。嗯。这都是我亲眼看着的，这我应该笑吧？哎呀，这追女孩见过一厢情愿的，这戴绿帽子我还真没遇到过一厢情愿的。胖，你不就是看到那个姓宁的什么在房间里搂一个姑娘还是背影，对不对？你看那人脸了吗？你怎么就能证明是仙儿姐呀？人家要真是那个什么了，真怎么着做什么对不起你的事儿，人家回来给你做饭收拾屋，那是他觉得愧对我，何以赎罪的。胖子，你原来泡妞的智商到哪儿去了？你要出去不正经、啊，你做了亏心事儿，你觉得愧疚，你买束花回来跟人献上殷勤，这事儿说得过去。我跟你讲，女人一旦上了其他男人的床，那就不爱你了。人家还回来给你做饭，给你收拾屋，你不撒泡尿照照你自己？你谁呀、啊、你？再说了，捉奸捉双，你看见了在床上吗？你看见了吗？我跟你讲，你这本来没什么事儿，你这一骂一逼，非说人家给你戴绿帽子，没准儿这明天这绿帽子真的给你戴上了。哎哎，你干什么玩意儿？你干什么？有话说话。我该怎么办呢？有办法想去，没办法死去。能怎么办啊？去找仙儿姐，去跟人赔礼道歉啊！你好好说，哄哄。吓死我了！你干嘛呀、啊、你？小瓦迪卡，什么毛病啊？哎呦，媳妇儿回来了！黑胖子怎么喝成那样？你是不是也喝了呀你？没有，他犯神经。又玩游戏？女儿呢？媳妇儿，我学了一套最新的睡大觉的方法。为了能让孩子呀、啊、睡一个整觉，首先是这铺床方式。在婴儿床上，你得铺四条纯棉的大浴巾。如果孩子晚上吐奶，浴巾会把呕吐物迅速吸收掉，换尿布会影响孩子的睡眠质量，就用尿不湿。呃，趴着睡，趴着睡呀、啊，让孩子有安全感。仰着睡呢，睡觉的时候突然容易醒。你放心啊，孩子已经会自己扭头了，根本不会憋着他。没事儿，没事儿。好了，走。哎呀，弟弟在这，好可怜啊！妈妈抱啊，妈妈抱。不哭了，不哭了啊！不哭，不哭，不哭，乖乖乖啊！爸爸妈妈
再没走呢？我平常有点小心眼，你也知道我这我这毛病是，我在这儿你就大嘴巴抽我，抽我就不敢了，媳妇儿就这一回，你原谅我吧，你原谅我媳妇儿，嗯，哎。